ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மோடர்ன் பங்கை இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ஸ்பெஷல் தெரியுங்களா மத்தி மீன் குழம்பு வாங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மத்தி மீனை ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது இது நாளையும் கலந்து பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதை நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க மத்தி மீன் மேலே மேரினேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அந்த பக்கம் வச்சுடுங்க நீங்கள் டேரெக்டாக மீனை அப்படியே நம்ம குழம்புல போடலாம் ஆனால் அது டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்குங்கிறங்காட்டி நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருவேன் வெந்தயம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிள்ளை தேங்காய் பால் ரெண்டு கப் எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது ஒரு கப் புளி ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துகிட்டு புளி கரைச்சல் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் கரத்திற்கேற்ப மிளகாய் தூள் கரத்திற்கேற்ப மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் வெந்தயம் கருவேப்பிள்ளை பச்சை மிளகாய் இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணி லைட்டாக வணக்கிக்கோங்க வெந்தயத்தோட மனம் நல்லா வரும் அந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தை நல்லா வணக்கி விடுங்க வெங்காயம் வணங்கும் போது அது கூடவே கொஞ்சம் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா புளி தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வரும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மஞ்சள் தூளும் மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை மூடி வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா புளி தண்ணி நல்லா கொதி வரும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் ரெண்டு கப்பை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டுருங்க இந்த தேங்காய் பாலோட பச்சை வாசை போகிறதுக்காக இது இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா இந்த மாதிரி கொதி வரும் இந்த டைமில் நீங்கள் போட்டிருக்க சால்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க மத்தி மீனை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மத்தி மீனை மட்டும் நம்ம குழம்பு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆட் பண்ணோம் ஏன்னா அது சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஓவராக நம்ம வந்து அதை கரண்டி விட்டு கிண்டுனாலும் அது உடஞ்சி போயிடும் அதனால் மத்தி மீன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக மட்டும் அதை வந்து கிளறி விட்டுட்டு நீங்கள் திரும்பவும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அதை மூடி வச்சுருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு மீன் குழம்பு வாசம் ஆலையே தூக்குதுங்க இதை நம்ம இப்போது ஒரு கப்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சுட சுட சாப்பாட்டில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவையான மத்தி மீன் குழம்பு இப்போ நம்ம வீட்லேயும் ரெடி ஆகிடுச்சு மறக்காமல் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மாடர்ன் மங்கை சேனலை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பக்கத்தில் லைக் பெல் பட்டனை ஆட்டி விடுங்க